മാർച്ച് രണ്ടാം വ്യാഴം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ജഹാംഗീർ ഉമ്മറാണ് വാർത്താപുലരിയിൽ അതിഥിയായെത്തുന്നത് സ്വാഗതം സാർ അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ഇത് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു പത്ത് അഞ്ഞൂറിലധികം ഡയാലിസിസും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് മാർച്ച് രണ്ടാം വേഴം എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കാര്യം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു നിർമ്മാതാവില്ലാതെ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കൂട്ടായ്മ അവരാണ് ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിലൂടെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിലേറെ ദുഃഖത്തിലാണ് ഞാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ റിലീസായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ചയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഷോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തിയേറ്ററിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നൂൺ ഷോയും മോർണിംഗ് ഷോയും മാറ്റിനി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാര്യം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റാണ് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കണ്ടവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും മീഡിയയിലും ഒക്കെ ഇതായിട്ട് നല്ല ലൈവായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സിനിമ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നല്ല ഒരു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ പേർക്കും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് വലിയ സിനിമകളൊന്നുമല്ല ചെറിയ സിനിമകൾ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ് കാര്യം അവർക്ക് അവരെ എടുത്തു തരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർക്കും പരിമിതികളുണ്ട് അത് വെച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ സ്വപ്നമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് തിയേറ്ററുകാരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും ഒക്കെയാണ് എന്നാലേ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു അവർ തന്നെ എടുത്തു തരുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് തിയേറ്ററിൽ റെഗുലർ ഷോ ആയിട്ട് ഇത് എത്തിച്ചാലേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു നന്മയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുക അത് ഇരിക്കട്ടെ സാറേ അപ്പോൾ ഇനി തുറന്ന പ്രദർശനത്തിന് എത്തട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആകാശദൂതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് ഇതിനു മുന്നേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ മാർച്ച് രണ്ടാം വേളം എന്ന സിനിമ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം വേളം എന്ന സിനിമക്ക് ഒരു പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാർച്ച് രണ്ടാം വേഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ സ എൻ്റെ സിനിമ അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവയവദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് പറ്റൊരു പേര് മാർച്ച് രണ്ടാം വേഴം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത് പിന്നെ ആകാശദൂത് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശദൂതൊക്കെ ആ കാലത്ത് എന്തുവാ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിബി സാറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ആകാശദൂത് പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ ആൾ കയർ തുടങ്ങിയത് കാര്യം അവരത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൊമോഷനും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പല പല വഴിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു കാര്യം തിയേറ്ററുകളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഷോ ടൈം ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷോയ്ക്ക് മാറ്റിനൊക്കെ വീട്ടുകാ
അതിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് ഇത് അവയവ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ അവയവ കച്ചവടം പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ എടുത്തും കൊണ്ടുപോയി കിഡ്നി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനോ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം സുഖമില്ലാതെ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് പതിനാ പതിനെട്ടാമത്തെ ആളാണ് എനിക്ക് ആ കിഡ്നി മാച്ചായി കിട്ടിയത് ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പോകുന്നു ഉടനെ കീറി എടുക്കുന്നു ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിനൊക്കെ ഒരു ഇത്ര ടൈം ഉണ്ട് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും അതിന് ടൈം ഇല്ലെന്ന് തോന്നും അതിനാൽ വെച്ച് അടുത്ത് ശരീരത്തെ വെച്ച് ഇത് തുന്നി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് കച്ചവടത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഒരു കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഒരു കിഡ്നി കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് മീഡിയ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് മേടിക്കുകയും പക്ഷേ അതൊരു ക്ലിയറായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് അല്ലാതെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലേക്ക് സാറിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു സിനിമ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സർജറി ആദ്യത്തെ സർജറിയിലും എന്ന് ഒത്തിരി പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സർജറിയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഫാമിലി ഒന്നും അല്ല ഒരു മീഡിയം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സഹായത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ പൈസയും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡ്നി മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മെഡിസിൻ എല്ലാ കാര്യവും അന്നേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി സിനിമയാണ് ഇഷ്ടം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു നന്മയുള്ള സിനിമയായിരിക്കണം ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് മിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ അവരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിത് പിൻസാറിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാ സഫലമാകും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതാം ഇനി സിനിമയിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ക്രൂ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അമ്മയുടെയും മകളുടെയും കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അവയവദാനത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റായിട്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നുള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരും കാണണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ മൂവി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാദർ ആഷ്മി എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഷമി തിലകനെ ചെയ്തു ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ട് തിലക സാർ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡിലം ഫിറോസ് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ വേഷങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീജിത്ത് രവി ഇത് നോബി ആയാലും പാഷണ ഷാജി ആയാലും ഡോക്ടർ സതീഷ് ഉണ്ട് പേരൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ സതീഷ് പുള്ളി നല്ല നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ ഉണ്ട് എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ എടുത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെറുമേൽ അച്ഛനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ അഞ്ജന അപ്പുക്കുട്ടനുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ നല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ക്യാരക്ടർ അവർ നന്നായി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു 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 ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെ ആയി അത് ബോറായിപ്പോയി എന്ന് പറയത്തില്ല കണ്ടവരും പറയുന്നു നമ്മൾ ആ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും നല്ല അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർവിധി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല സാറിപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പം നോബിക്കായിരുന്നാലും എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ആ ഒരു രീതിയിൽ സാർ
ഉപകരിച്ചു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കരനാഥ സാറിൻ്റെ അസ്നേട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് സാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സിനിമ അഗ്നിലാവും സാമകാനം എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് സീരിയലും സിനിമ അതിലാണ് ഞാൻ അസ്നേട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് സീരിയലിലാണ് അല്ല സിനിമയായിരുന്നു അഗ്നിലാവുന്ന ഒരു സിനിമയും പിന്നെ സീരിയല സീരിയലാണ് വന്നത് ഒത്തിരി സീരിയൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പം അനിൽ കുമ്പശ്ശേരി എന്ന ഒരു ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളി എന്ന് ജീവിച്ചൊരു പിള്ളേർ മരിച്ചുപോയി പുള്ളിയോടെ ഞാൻ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടി വി ചന്ദ്ര സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിജയ സാറിൻ്റെ കൂടെ ജി എസ് വിജയൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് പുള്ളി പിന്നെ എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഒരു ഗുരു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വിജയ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ എൻ്റെ ഗുരുവും തന്നെയാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ചെന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഏത് എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പോയി കാണാറുണ്ടോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഇന്നലെയും വിളിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവുക വിജയൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് വരിക ഇവരുടെയൊക്കെ അസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മണി സ്ക്രിപ്റ്റ് പണി കലാഭവൻ മണിയുടെ മാണി വിശ്വനാഥ് അത് ചന്ദ്രസാൻ്റെ തന്നെ സൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സമയത്താണ് മാണി വിശ്വനോട് കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുഖമില്ലാതായി ഫീൽഡ് മാറി ജീവിക്ക് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതിലായി പിന്നെ പത്തഞ്ച് ഇത് ആദ്യം ഒരു മുന്നൂറോളം ഡയാലിസിസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആൾ എനിക്ക് മേച്ചാവുന്നു പിന്നെ അത് കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെച്ച കിഡ്നി ഡാമേജ് ആവുന്നു പക്ഷേ ആ മൂന്നര വർഷം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത് അമൃത ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണകൃപാ സാഗര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അത് വിജയ സാറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഈ സുഖം വീണ്ടും ഇതായത് പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ നിമിഷവും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വരും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും ക്യാഷ് ഒരു ഒന്നൊന്നേക്കാൾ കോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് കൂടി തന്നത് അത് അവർ വെറുതെ തന്നതല്ല നമുക്ക് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഉറപ്പിന്റെ വർത്താണ് അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടും അത് വിറ്റായാലും കൊടുക്കാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് വൈഫും എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് അവന് നാലര വയസ്സായുള്ളു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മോനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദൈവം അവസാന നിമിഷം എന്നെ ഇതുവരെയും കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് തിയേറ്ററിലും പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് ഈ കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും നടത്തുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ും പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ നടത്തും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ അവസാനം വരെ ഇത് കൈവിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങൾ പൂർവാധിക ശക്തി തന്നെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുകയും ഇതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് കലാഭവൻ മണി സിനിമയിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും അല്ല അന്ന് നല്ല ഇതായിട്ട് നിൽക്കുക ടോപ്പിൽ നല്ല ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ
നമ്മുടെ അവസ്ഥ പറയുക നമുക്കിതൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരികെ നല്ല പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ പേരും എന്ന് എന്നാ റിലീസിങ് എന്നാ റിലീസിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ പേരും ഒത്തിരി പേര് കാണാൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സിനിമ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം ഓടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിൻവലിച്ചു പലയിടത്തും നൂൺ ഷോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ നൂൺ ഷോയ്ക്ക് പോകേണ്ട പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് പിള്ളേർ പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ മൂവി ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇതാകുന്നില്ലല്ലോ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ആക്ഷനും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കിട്ടും ഫിറോസ് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്തുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ എനിക്കൊരു പ്രൊമോ ഷമ്മി തെളുകൻ തന്നെ ഒരു പ്രൊമോ തന്നായിരുന്നു പുള്ളി പറയുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്റർ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ടി വിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ അയ്യോ മനോഹരമായ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ അവസ്ഥ മാർച്ച് രണ്ടാം വേഴത്തിന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് സോറി ഷമ്മി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായത് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും അവസ്ഥ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കും ഈ സിനിമ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറട്ടെ സാറിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ഒരു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ സമയപരിമിതിയുണ്ട്